Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es María José de MJ Ilustraciones y hoy les traigo un video de cómo dibujar caracoles de mar. Si ustedes siguen mi canal eh, y si lo hacen, muchas gracias. Sabrán que en el mes de agosto eh, hice todo el mes de mi bullet journal con puros caracoles de mar en acuarela y eh, Creo que es entretenido aprender a dibujarlo, son bastante fáciles y por eso quise hacer este como esta especie de tutorial. Lo primero es tener un referente claro de lo que quieren dibujar. En este video les voy a mostrar tres tipos de caracoles, pero más o menos el proceso es el mismo. Eh, um, el primer paso es dibujar como las figuras geométricas que componen la forma del cara como para que no quede deforme, se vea un poco más simétrico y como realista. Yo este paso lo estoy haciendo con rapidógrafo o cuando los dibujo y no estoy mostrando un paso a paso, lo hago con lápiz para después poder borrarlo. Entonces eh, es como el esqueleto de la figura y en este caso tenemos dos círculos, un triángulo y es súper importante eh, definir como la dirección que tiene el caracol, por eso es que yo tengo como una flecha en diagonal, entonces eh, la punta de la flecha llega a la punta del triángulo y los dos círculos están como intersectados y de esa forma puedo más o menos visualizar una forma o esqueleto básico de caracol. El siguiente paso es ya cuando uno tiene el esqueleto empezar a darle los detalles de la forma como de las líneas de afuera del caracol ya le empiezo a dar estos detalles si es un poquito más gordito si tiene una colita más redonda etcétera y el tercer paso decidí ya dibujar el caracol eh, con un esta, esta etler, eh, un rapidógrafo esta etler color café por si ustedes prefieren dibujar más en líneas y quise darle el resto de los detalles con eh, marcadores lira que son muy parecidos a los tombow son eh, a base de agua los caracoles también tienen esa cosa que tienen como un patrón aleatorio entonces como que no se obsesionen con que les quede perfecto el cuarto paso sería pintarlo en acuarela que lo que yo hice fue primero dar una base de un color como amarillo creme y si se darán cuenta eh, las partes de los bordes las hice más oscura que el centro el centro está casi blanco y, y la idea es que de esta forma se vea más tridimensional y eh, el resto de los detalles ya lo hice igual con acuarela un poco más fuerte este tipo de caracol tiene la punta más roja entonces también le di un poquito de punta más roja eh, para este tipo de dibujo siento que la acuarela es súper permisiva eh, te deja como que te da espacio para cometer errores y puedes resolverlos fácilmente Cuéntenme si les gusta pintar con acuarela o cuál es su medio favorito para su bullet journal. ¿Prefieren lápices de colores? ¿Prefieren plumones eh, o marcadores? Si se dan cuenta, todo el tiempo tengo mi celular al lado. Eh, estos caracoles, la referencia yo la saqué de un libro. Pero le tomé fotos con el celular para que así sea más fácil como para el video y para mí seguir la referencia. Eh, el proceso de pintar todos los caracoles es el mismo, es sacar primero las figuras geométricas, como ya les dije. Eh, primero la dirección, después las figuras geométricas y después ver cómo se van intersectando y encontrar la forma, ¿cierto? Como las líneas, cómo se va delineando el caracol. Eh, obviamente esto yo lo hago a mano, como que no utilizo compás, no utilizo regla eh, Si a ustedes les gusta eso y quieren que les quede así como súper geométrico Pueden hacerlo, eh, yo lo hago un poco más como a la mano Solo es para como que tener una forma y que no sea tan difícil dibujarlo Y sea como un poquito más sistémico el hecho de dibujar varios y varios caracoles Que eso fue lo que hice en el mes de agosto eh, personalmente el caracol que más me gusta creo que es el que dibujé primero que tiene como esas líneas así que parece una cebra eh, ¿a ustedes les gustan los caracoles? <risa> También me gusta cómo se ve solo con tintas, se ve bastante, mucho más simple, menos realista, pero eh, también tuve páginas de mi mes de agosto que solo los hice con tintas porque pues, no puedo estar haciendo todo el tiempo cosas con acuarela, porque ya lleva un poco más de tiempo, la preparación con el agua, etc. Eh, pero creo que vale mucho la pena como experimentar y siento que el bullet journal... Es un espacio que uno puede tener para eso, para experimentar eh, con los diferentes medios. Si a ti te gusta dibujar eh, y sientes que no sabes dibujar, 
aprender a dibujar, como que es un espacio que no tienes que, si no quieres, no lo tienes que compartir con nadie y puedes aprender mucho de, de ti misma. ¿Ustedes qué creen? Y esos, esos son los pasos. Entonces, para este eh, último caracol, repasemos los pasos. Primero es el esqueleto, las formas geométricas, ¿cierto? Eh, es importante, igual como que... Ya he repetido varias veces esto, pero como la dirección de cada pieza. Por eso yo, por ejemplo, si hago un círculo o un óvalo, le hago como los radios para saber cómo hacia dónde va cada cosa. Eh, en este caracol, por ejemplo, esas escaleritas que están como... En el triángulo de arriba, que son como esos óvalos, eh, igual así se como que todos los radios más anchos, por así decirlo, están todos paralelos hacia arriba. Y en la forma, eh, cuando ya estoy delineando la forma, logré darle un poquito más de como curvas y que se vea un poco más natural y no tan tieso. Como que esa es la idea, por eso les digo que el esqueleto es bueno hacerlo como con lápiz y súper suavecito para después eh, poder ya dibujar bien y que quede un poco más natural cada caracol. Así que eso es todo por este video, quería mandarles un abrazo, gracias por... Eh, aguantar eh, mis horarios de video irregulares, espero que ya para el próximo mes todo cambie, este ha sido un año muy loco con muchos cambios eh, para mí, pero creo que ya estamos llegando a un, un punto más estable, así que veamos si ya puedo subir más videos y puedo subirlos un día específico a la semana, y en eso estoy, en, me gustaría saber ustedes en qué están, Estamos ya casi por terminar el año, cuatro meses. Así que les mando un abrazo muy, muy grande. Y si les gustan este tipo de videos, díganme qué otra cosa les gustaría que haga de paso a paso. He hecho de escarabajos y de flores. El de flores es el que ha tenido más éxito porque pues las flores son muy entretenidas. Pero cuéntenme si les gustaría ver algo específico. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!